ஹலோ அவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பவர் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய மாஃப் ட்ரான்சிஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி தான் பேசிக்காக பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்னை கிளிக் பண்ணி ஓல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பவர் பாயிண்டில் ட்ரான்சிஷன்ஸ்னா என்ன அண்ட் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது பேசிக்காக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஒரு ஸ்லைடில் இருந்து இன்னொரு ஸ்லைடுக்கு போகும்போது நடுவில் ஏற்படக்கூடிய அந்த மோஷன் எஃபெக்ட் தான் அந்த மூமெண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் இதை பேசிக்காக நம்ம ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனை க்ரியேட் பண்ணும்போது அதிகமாக இதை யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ட்ரான்சிஷன் அனிமேஷன்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ட்ரான்சிஷன் லிஸ்ட்டில் நமக்கு மார்ஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான ஒன்று ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா செய்ய முடியும் சரி பேசிக்காக இந்த மாஃப் ட்ரான்சிஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா கவனிங்க இன்ஸ் டேப்பில் நாம் ஒரு ஷேப் என்ன பண்ணலாம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஸ்லைடோட லே அவுட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் பிளாங்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஈவன் இதே இந்த ஸ்லைடோட லே அவுட்டையும் பிளாங்கில் நாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நாம் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் என்ன பண்ணுறோம் ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இந்த ஷேப்பை கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணி செகண்ட் ஸ்லைடில் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் சேம் பொசிஷனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த வாட்டி இந்த ரெண்டாவது ஸ்லைடில் இந்த ரெக்டாங்கிளோட இந்த ஷேப்போட பொசிஷனை நாம் என்ன பண்ணுறோம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த ரெண்டு ஸ்லைடுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்சிஷன் டேபில் போய் மாஃப் ட்ரான்சிஷன் என்ன பண்ணிடலாம் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எஃப் ஐவ் கொடுத்து ஸ்லைட் ஷோவை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இந்த ஷேப் சரியான பொசிஷனில் இருக்குது நம்ம வச்ச பொசிஷனில் இருக்குது அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகும்போது கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூவ் ஆகுது ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஃப் ட்ரான்சிஷனோட வேலை இதை உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு சேம் இந்த செகண்ட் ஸ்லைடை கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து என்ன பண்ணுறேன் டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன் பட் இந்த வாட்டி இந்த ஷேப்பை கொஞ்சம் வேறு இடத்துல மூவ் பண்ணி ஈவன் கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதோட சைஸை கம்மி பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம போயிட்டு ஸ்லைட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்லைடில் பார்த்தோம்னா மூவ் ஆகுது அண்ட் தேர்ட் ஸ்லைடில் பார்த்தோம்னா சேம் ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்கேல் சேஞ்ச் ஆகி வந்தாச்சு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக எந்த கேப்பு இல்லாமல் நடக்கிறதுக்கான காரணம் அந்த மாஃப் ட்ரான்சிஷன் தான் மற்றபடி இந்த மாஃப் ட்ரான்சிஷனை இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டுக்கோ இல்லை கேரக்டர்ஸ்க்கோ ஐ மீன் வேர்ட்ஸுக்கோ நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எஃபெக்டோட ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அதுக்கேற்ற ரிசல்ட்டை நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியும் ஆப்ஜெக்ட்டுன்னு வரும்போது மொத்த ஆப்ஜெக்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைடுக்குள்ளே நீங்கள் மூவ் பண்ணுங்கள் அப்போ நமக்கு அந்த ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் வேர்ட்ஸ் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் சரியாக அந்த கேபிட்டலைசேஷனை பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு நாம் இன்சர் டேப்பில் போயிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் டைப் பண்ணலாம் என்லஸ் நாலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்ஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைட்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ட்ரை பண்ணி ஐ மீன் சாரி டைப் பண்ணியிருக்கோம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து இதை காப்பி பண்ணி நெக்ஸ்ட் லைட்டில் கண்ட்ரோல் வி அண்ட் இதோட பொசிஷனை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு என்லஸ் நாலேஜ் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டில் நாம் ஒரு சின்ன சேஞ்சை பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்துகிறோம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் நாட் அப்படின்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் அந்த கேபிட்டலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ இப்போது நம்ம ஸ்லைட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும் போது என்லஸ் நாலேஜ் அப்படிங்கிற இந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா பட் நல்லா கவனிங்க இப்போ நாம் இதை அடுத்த ஸ்லைடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணும் போது எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கலை காரணம் என்னென்னா அதாவது அந்த டெக்ஸ்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் போல் ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகும்போது அதோடய இடம் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஆனால் அந்த மாஃபிங் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கலை காரணம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த ஸ்லைடில் இந்த
அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகும்போது கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த மாஃபிங் பார்த்தீங்கன்னா வேலை நடக்கலை அந்த மாஃப் பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்யலை காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இதே ஷேப் ஃபார்மேட்டில் அரேஞ்சோட குரூப்பில் பார்த்தோம்னா செலெக்ஷன் பேண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை ஓப்பன் பண்ணி கவனித்து பாருங்கள் இந்த ஷேப்போட நேம் ஓவல் த்ரீ அதே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம பேஸ் பண்ணியிருக்கிறத கவனித்து பாருங்கள் இது ரெக்டாங்கிள் த்ரீ ஸோ ரெண்டு ஷேப்புக்கும் நேம் பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா மாஃபிங் வேலை செய்யாது அதோட எஃபெக்டை அந்த ரிசல்ட்டை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அப்போது ரெண்டு ஷேப்புக்கும் ஒரே நேமிங் ஸ்கீமை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அப்போ இந்த வேலை ரொம்பவே சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் நேமிங் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஷேப் இருக்கு இல்லையா அந்த ஷேப்போட நேம் இருக்குல்ல அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி எடிட் மோட்குள்ளே போயிருங்க ரெண்டு எக்ஸ்கிளமேஷன் பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுங்க கொடுங்க இந்த எக்ஸ்கிளமேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்கிளமேஷன் பாயிண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு என்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போது ஜஸ்ட் நம்ம என்ட்ரு கொடுத்துடலாம் அண்ட் இதே நேமை தான் இதுக்கும் என்ன பண்ணுறோம் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எக்ஸ்கிளமேஷன் பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் நீங்கள் கொடுக்குற சேம் நேம் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ என்ட் அப்படிங்கிற நேம் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம எஃப்ஐ கொடுத்து ஸ்லைட் ஷோக்குள்ளே போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லேருந்து அடுத்த ஸ்லைடுக்கு வரும்போது மாஃப் வேலை செய்யலை காரணம் என்னென்னா அங்கே நாம் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸோ இதில் கவனித்து பாருங்கள் இங்கே நம்ம ஸ்மால் லெட்டரில் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த இ அப்படிங்கிறது ஸ்மாலில் இருக்குது அண்ட் அதே பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் கேபிட்டல் இ கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் இதையும் கவனமாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கேயும் நம்ம கேபிட்டல் இ என்ன பண்ணிடலாம் கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லேருந்து அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகும்போது கவனித்து பாருங்கள் அந்த ஷேப் பர்ஃபெக்டாக பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் பட் தேர்ட் ஸ்லைடில் இருக்கிறது இன்னுமே ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதோட நேமை நாம் சேஞ்ச் பண்ணாததுனால தேர்ட் ஸ்லைடுக்கு போகும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதுக்கும் நம்ம சேம் நேமை அந்த நேமிங் ஸ்கீமை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நம்ம ரிசல்ட்டை சரியாக கெட் பண்ணிக்க முடியும் சரி இப்போ நமக்கு இந்த மாஃப் ட்ரான்சிஷன் பேசிக்காக எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதுவும் ஒரு ஷேப்பை வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதில் இன்னுமே புதுமையான விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் அப்போ மாஃப் ட்ரான்சிஷனை வச்சே ஓவரால் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனை நீங்கள் செஞ்சு முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இதில் இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி பேசிக்காக இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் மற்றபடி உங்கள் டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவருக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா செய்ய முடியும் ஓகே நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஃபால்ட்டான டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நான் இப்போதைக்கு எரேஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து ஏற்கனவே காப்பி பண்ண இந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் லைட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாஃப் ட்ரான்சிஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்டில் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது இதே ட்ரான்சிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்லைடை கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்லைடில் இந்த டைட்டிலுக்கு மேலேயும் கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ் நமக்கு தேவை ஸோ அதுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் நாம் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஆறு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நாம் இந்த வாட்டி இந்த டிசைனர் அப்படிங்கிற இந்த ஹெல்ப்போடு தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறோம் டிசைனர் பற்றி இன்னும் உங்களுக்கு தெரியலனா அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரி தெளிவாக கவனிங்க இந்த செகண்ட் ஸ்லைடில் இந்த இமேஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உள்ளே வரணும் அப்போது செகண்ட் ஸ்லைடில் இந்த இமேஜ்லாம் உள்ளே வரணும்னா இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா தான் ரெண்டாவது ஸ்லைடில் இதெல்லாம் சரியான என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகும்போது கவனித்து பாருங்கள் ஏற்கனவே அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கிற இந்த ஆறு இமேஜ் நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து என்ன பண்ணுறோம் காப்பி பண்ணுறோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு அதே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் போயிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணிவிட்டு சேம் கண்ட்ரோல் கீயை ஹோல்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அன்சூம் பண்ணலாம் ஓகே கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள்
செகண்ட் ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கண்டென்ட் தான் இருக்குது ஸோ மாஃபிங்கில் அதான் ரொம்ப முக்கியம் சேம் கண்டென்ட் தான் டூப்ளிகேட்டாக இருக்குது ஆனால் இந்த வாட்டி எந்த பொசிஷனில் இந்த ஸ்லைடில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே வச்சு காமிச்சிட்டோம் அப்போ நம்ம எஃப்ஐ கொடுக்கும் போது கவனித்து பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் வந்தாச்சு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகும்போது இதெல்லாம் வெளியிலேருந்து உள்ளே வர மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஃபிங் பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும் ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் நமக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் ஒரு கரண்ட் ஸ்லைடில் எதெல்லாம் வெளியிலேருந்து உங்களுக்கு உள்ள வரணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்லேயே வெளியில் இருந்திருக்கணும் சரி இப்போ தேர்ட் ஸ்லைடை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இதே ஸ்லைடை தான் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணுறோம் டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லைடில் இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது இதெல்லாம் இங்கேருந்து வெளியில் போகணும் அப்போது ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எனக்கு இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு ஆப்ஜெக்டும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே டாப்பில் வெளியில் பார்த்திங்கன்னா போயிடணும் ஓகே ஜஸ்ட் மேலே வெளியில் கொண்டு போயிடலாம் அண்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்ஸ்ட்டும் அண்ட் இந்த மூணு ஆப்ஜெக்டும் பார்த்திங்கன்னா கீழே பாட்டமில் நமக்கு வந்துடணும் ஸோ அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தேர்ட் ஸ்லைடில் நமக்கு இந்த கண்டென்ட் அவசியமே கிடையாது அப்போ இந்த கண்டென்ட் இந்த ஸ்லைடை விட்டு வெளியில் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதை மூவ் பண்ணி வச்சோம் இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம அதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா இது இங்கேருந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஸ்லைடில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ கொடுத்தாச்சு ஸோ இங்கே நமக்கு லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் இருக்குது அண்ட் ரைட் அண்ட் சைடில் இந்த ஸ்லைடுக்கான கண்டென்ட் என்ன அப்படிங்கிறது இருக்குது பட் நல்லா கவனிங்க இந்த ஸ்லைடில் இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் இந்தந்த பொசிஷனில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சாச்சு ஆனால் எந்த டெரெக்ஷன்லேருந்து உள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எங்கே தான் கொடுக்கணும் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் தான் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதே கண்ட்ரோல் பிடிச்ச எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஸ்லைடில் போயிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து என்ன பண்ணுறோம் பேஸ்ட் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கவனிங்க இந்த இமேஜ் வெளியில் இருக்கணும் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வேலையை செய்யுங்க ஓகே அண்ட் இந்த டெக்ஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது பார்த்தோம்னா அப்படியே ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த தேர்ட் ஸ்லைடை ப்ளே பண்ணி பார்க்கும் போது கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடில் ஏற்கனவே இருந்த கண்டென்ட் எப்படி வெளியில் போகணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல கொடுத்தாச்சு ரெண்டாவது இந்த ஸ்லைடில் வரக்கூடிய கண்டென்ட் எந்த பொசிஷனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ரெண்டாவதாக கொடுத்தோம் மூணாவது எங்கேருந்து உள்ளே வரணும் எந்த டெரெக்ஷன்லேருந்து உள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறத ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் கொடுத்துட்டோம் ஸோ மூணு ஸ்டெப்பை தெளிவாக கவனிச்சுக்குங்க ஸோ இப்போது தேர்ட் ஸ்லைடை கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணிடலாம் நல்லா கவனிங்க இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஃபோர்த் ஸ்லைடில் இருக்கும் இது தேர்ட் ஸ்லைட் இது ஃபோர்த் ஸ்லைடில் இருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் இந்த ஃபோர்த் ஸ்லைடில் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பிக்சரு டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இது திருப்பி வெளியில் போக போகிறது இல்லை ஏற்கனவே வெளியில் தான் இருக்குது அப்போது இதை இங்கேருந்து என்ன பண்ணிடலாம் கம்ப்ளீட்டாக நாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணியாச்சு ஓகே இது இந்த டெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு இதெல்லாம் நமக்கு அவசியமே பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது இப்போ நம்ம ஃபோர்த் ஸ்லைடில் இருக்கிறோம் ஃபோர்த் ஸ்லைடுக்கு தேவையான கண்டென்ட் உள்ளே வரணும் அப்படின்னும் போது முதல்ல இந்த கண்டென்ட் இங்கே இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த கண்டென்ட்டை வெளியில் போக வைக்கணும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டு கண்டென்ட் இந்த ஸ்லைடை விட்டு எந்த டெரெக்ஷன் வழியாக வெளியில் போகணும்னா டாப் டெரெக்ஷனில் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் கொண்டு போய் என்ன பண்ணிடலாம் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா கீழே போயிடணும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் நம்ம ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லைடை விட்டு வெளியில் கொண்டு போய் வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்த் ஸ்லைடுக்கு தேவையான கண்டென்ட்டை உள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணுறேன் பட் இங்கே ஒரு இமேஜ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஸோ அந்த இமேஜை நாம் என்ன பண்ணலாம் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இமேஜில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும்தான் தேவை ஸோ நம்ம பிக்சர் ஃபார்மேட்லேருந்து கொஞ்சம் நாம் என்ன பண்ணலாம் இதை க்ராப் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக நமக்கு இந்த ஏரியா மட்டும் ஃபோக்கஸ் ஆனாலே பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம க்ராப் பண்ணிக்கலாம் பட் அதே க்ராப் பண்ணும் போது கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ஒரு ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி
அதே இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணுறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே அப்படியே ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு பாட்டமில் இந்த லைனை பிடிச்சி எழுத்திக்கலாம் இப்போ ஃபோர்த் ஸ்லைடை நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது கவனிச்சு பாருங்கள் இதே ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நல்ல ப்ரெசன்டேஷனை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் சரி இப்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து ஃபோர்த் ஸ்லைடை நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபிஃப்த் ஸ்லைடில் இந்த கண்டென்ட் அவசியமே கிடையாது அதெல்லாம் வெளியில் தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டாக இங்கேருந்து டெலீட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ஆஸ் யூஷுவல் முதல்ல இந்த ஃபோர்த் ஸ்லைடில் இருக்கிற கண்டென்ட் எப்படி வெளியில் போகணும் அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல இந்த டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நேராக நமக்கு போயிடணும் ஸோ ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணி மேலே கொண்டு போயாச்சு இந்த இமேஜும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே தான் போகணும் பட் நமக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த இமேஜ் மேலே போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இதை கண்டினியூ பண்ணி அடுத்த இமேஜ் இங்கே வந்துடணும் அந்த கேரோசல் எஃபெக்ட் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தேவை அந்த ஸ்க்ரோல் எஃபெக்ட் மாதிரி தேவை ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதை கொஞ்சம் வேறு டிரெக்ஷனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கவனமாக நம்ம கொண்டு போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்லைட்லேயும் இதே ஷேப்பில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் நமக்கு தேவை ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டே இந்த ஷேப்பே நம்ம கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணி கரெக்டாக இதே அலைன்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஷேப்பை நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் பிக்சர் கொடுத்து வேறு ஒரு பிக்சருக்கு நாம் இதை சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபிஃப்த்து ஸ்லைடில் என்ன கண்டென்ட் தேவை அண்ட் அது என்ன பொசிஷனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வச்சாச்சு இது வெளியில் இருந்து தான் உள்ளே வரணும் ஸோ அப்போ இதை ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் தான் நாம் இதை கொடுத்தாகணும் ஸோ அப்போ அதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த்து ஸ்லைட் அதாவது ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இது அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கீழே கொண்டு வந்துடுறோம் அண்ட் இந்த இமேஜ் சரியாக இதே பொசிஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அதை கவனமாக என்ன பண்ணுவோம் மெயின்டைன் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் ஸ்லைடை ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்லைடில் கண்டென்ட் எப்படி வெளியில் கொண்டு போகணுங்கிறதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ என்ட்ரன்ஸ்க்கான வேலையை மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு நியூ ஷேப் என்ன பண்ணலாம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்க்ரோல் எஃபெக்ட் மாதிரி நம்ம கொண்டு வரும் ஓகே அந்த கேரோசல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எஃபெக்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷேப் ஃபார்மேட்டில் ஷேப்போட ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த குரூப்பில் முதல்ல இந்த ஷேப்போட அவுட்லைனை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நோ அவுட்லைன் கொடுத்துடலாம் அண்ட் ஷேப்போட ஃபில்லில் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ பிக்சர் எடுத்து ஃப்ரம் ஃபைல் அண்ட் இதில் நமக்கு தேவையான ஒரு பிக்சரை நாம் உள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதே ஷேப்பை கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் இதோட சைஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு கம்மி பண்ணுங்கள் அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் இதே ஷேப்பை மறுபடியும் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்லைடுக்கு வெளியில் இருக்கிற மாதிரி சேம் அலைன்மெண்ட்டில் அப்படி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் பட் பிக்சரை மறக்காமல் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே சேஞ்ச் பிக்சர் வரல ஸோ அப்போ நம்ம ஷேப் ஃபில்லே போயிட்டு பிக்சர் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் இந்த பிக்சருக்கான கண்டென்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ மற்ற பிக்சரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிரே அவுட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் அதை வெளியில் வைக்கிறீங்க இல்லை கிரே அவுட் பண்ணுறீங்க எப்படி வேணுமோ நீங்கள் செஞ்சுக்க முடியும் ஸோ நம்ம ரெண்டு ஷேப்பையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிக்சர் ஃபார்மேட்குள்ளே போகலாம் ஸோ அங்கே நமக்கு இந்த அட்ஜஸ்ட் அப்படிங்கிற குரூப்பில் கலர் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன கலர் தேவையோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு இந்த கிரே ஸ்கேல் ஓகே இல்லை உங்களுக்கு லைட் கிரே வேணுனாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் நாம் இப்போதைக்கு இந்த கிரே ஸ்கேல் என்ன பண்ணுறோம் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் பட் ஏற்கனவே பிக்சர் டார்க்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ லைட் கிரேவே நம்ம என்ன பண்ணலாம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஆறாவது ஸ்லைடில் என்ன வேணும் என்ன பொசிஷனில் இருக்கணுங்கிறது எல்லாம் இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்லைடில் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைடை விட்டு வெளியில் பார்த்திங்கன்னா இருக்கணும் ஸோ அதை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்லைடில் கவனித்து பாருங்கள் இது வெளியில் போகிறதுக்கும் இது உள்ளே வர்றதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது அடுத்த ஸ்லைடில் இந்த சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த இமேஜ் இது லெஃப்ட் அண்ட் சைடுக்கு பார்த்திங்கன்னா போயிடணும் சென்டரில் இந்த இமேஜ் பார்த்திங்களா இது கரெக்டாக சென்டருக்கு வந்து இதே மாதிரி அந்த கண்டென்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அது
ஸோ இந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு தான் வரும் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு வரும்போது இந்த கண்டென்ட் லெஃப்ட் வழியாக நமக்கு என்ன ஆயிடணும் வெளியில் போயிடணும் இல்லையா ஸோ அப்போ அதை முன்னாடியே வெளியில் வச்சிடலாம் அண்ட் இதை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சர்க்கிளோட சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஷேப் ஃபார்மேட்லேயோ இல்லை பிக்சர் ஃபார்மேட்டில் போனீங்கனாலும் அங்கே நமக்கு கடைசியில் சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டி நைன் சென்டிமீட்டர் இல்லையா அப்போ இந்த ஷேப்பை நம்ம அதே சைஸுக்கு என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சேம் பொசிஷனில் நாம் இதை என்ன பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதை மூவ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த இமேஜ் நமக்கு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் தேவை அண்ட் கூடவே இதில் இருக்கக்கூடிய கலரை நோ கலருக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்புக்கு நமக்கு அந்த கிரே ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா தேவை இந்த ஷேப்போட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டி டூ இல்லையா அப்போது அதே சைஸுக்கு இதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் நமக்கு இந்த கண்டென்ட் தான் தேவை இது வெளியிலேருந்து உள்ளே வரணும் அப்படின்னும் போது முன்னாடியே இருந்திருக்கணும் ஸோ கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணிடலாம் ரைட்லேருந்து தான் உள்ளே வரணும் ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டாக இதை வெளியில் இப்படி கொண்டு போய் வச்சிடலாம் ஓகே ஏன்னா இந்த செவன்த் ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் என்ன ஆகும் இப்படி தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது லெஃப்ட் வழியாக தான் நமக்கு உள்ளே போகும் சரி ஜஸ்ட் நம்ம செவன்த் ஸ்லைடை ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்போ நமக்கு அந்த பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜோட அந்த ட்ரான்சிஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் இதே ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி எயித்து ஸ்லைடையும் நம்ம பர்ஃபெக்டாக முடிச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் மாஃப் ட்ரான்சிஷன் ஒரு வேலை உங்களுடைய பவர் பாயிண்ட்டில் இல்லைன்னா அதை எப்படி நீங்கள் கெட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான அஃபிஷியல் பேஜோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக என்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ப்ரீவியஸ் பவர் பாயிண்ட் வீடியோஸ்க்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலா